అరిచే నోరు పెట్టే చెయ్య కుదురుగా ఉండదు అంటారు అంటే అరిచే నోరుతోనూ ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు అలాగే పెట్టే చేయితోనూ కూడా ఎలా ప్రమాదం ఉండదు కానీ బల్ల కింద చాచే చేతులు ఉంటాయి చూసారా వాటితో చాలా ప్రమాదం అనమాట వాళ్ళనే ఒక నాటు భాషలో మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే లంచగొండే అధికారులు నేను కేవలం ఇప్పుడు లంచగొండే అధికారుల గురించే మాట్లాడుతున్నాను అధికారులందరికీ కోపం వస్తే మనం ఏం చేయలేం కానీ ఒకవేళ కోపం వచ్చిందంటే వాళ్ళు కూడా లంచాలు తీసుకోవడానికి గత గతంలో ఎప్పుడు ప్రయత్నాలు చేశారు అనేది అర్థం చేసుకోవాలి ఈ లంచగొండే అధికారులతో ఒక్క రైతులే కాదు ప్రతి వ్యక్తి అంటే ప్రభుత్వ అధికారితో పని ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి ఇలాంటి టైంలోనే వాళ్ళ ఉగ్రవశంలో కానివ్వండి ఆవేశంలో కానివ్వండి వాళ్ళు అడిగే లంచాలు ఇచ్చుకోలేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్కు గురవుతున్నారు ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లో వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు తెలంగాణలో చూసుకుంటే మొత్తం పెట్రోల్ బాటిల్లో అంటే బాటిల్లో పెట్రోల్ అమ్మకూడదు అని చెప్పి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది అంటే పెట్రోల్ బంకులకు ఆదేశాలు జారీ చేసిందంటే ప్రజలు ఎంత ఉక్రోషంగా ఉన్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏదో ఒక అబ్దుల్లాపూర్ మెట్లో ఘటన జరిగింది అతను ఆవేశపడి అక్కడ ఆ అధికారిని హత్య చేయడం అనేది ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ కాదు ఓకే దాన్ని పక్కన పెడదాం కానీ అంత ఒక అంత పెద్ద సంఘటన జరిగిన ఇంకా యావత్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రజలకు సంబంధించి ప్రజలు ఎవరైతే లంచం అడుగుతున్నారో ఆ అధికారులకు ఇంకా బుద్ధి రాక బుద్ధి రాకపోవడం ఇంకా సిగ్గు లేకుండా లంచాలు తీసుకోవడం ఇంకా సిగ్గు లేకుండా బళ్ళ కింద చేతులు పెట్టి లంచాలు అడగడం తాజాగా నిన్న భీమడోల్లో సౌజన్య రాణి అంట భీమడోల్లో సౌజన్య రాణి ఒక ఫ్యామిలీ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడానికి నాలుగు వేలు లంచం అడిగింది అదే మనం మొన్న ఒక నెల్లూరులో గూడూరులో చూసాం నాలుగు లక్షల లంచం అడిగిన ఒక ఎంఆర్ఓ అలాగే చిత్తూరులో ఇలా ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ప్రధానంగా ఈ రెవెన్యూ సంస్థలోనే ఈ రెవెన్యూ అధికారులే మళ్ళీ వీళ్ళందరూ రోడ్డు ఎక్కి ధర్నాలు చేశారు రెవెన్యూ అధికారులకి భద్రత కావాలని ఓకే నిజంగా లంచాలు తీసుకోలేని ఏ అధికారికి భద్రత అవసరం లేదు లంచం అడగని ఏ అధికారికి సెక్యూరిటీ అవసరం లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు చట్టానికి లోబడి చట్టానుసారంగా ముందుకు వెళ్ళిపోయి ప్రజలను ఎలాంటి ఇబ్బంది పెట్టకుండా వాళ్ళు లంచాలు తీసుకోకుండా వాళ్ళు గనక వాళ్ళ ఉద్యోగం వాళ్ళు చేసుకుంటే ఏ వ్యక్తి ఏ అధికారి మీద కోప్పడ్డు ఏ వ్యక్తి ఏ అధికారిని టార్గెట్ చేయరు అందులో ఎలాంటి అనుమానం కాదు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే లంచాలు అడుగుతున్నారో చిన్న సర్టిఫికెట్కి చిన్న సంతకం పెట్టాలంటే మినిమం మూడు వేలు లంచం మినిమం నాలుగు వేలు ఇంకా పెద్దది ఒక పది ఎకరాల పొలం లేదంటే ఒక వంద ఎకరాల పొలం ఉన్న వాడు వెళ్తే ఇంకా లక్షలు కోట్లు గుంజుతున్నారు వాడి దగ్గర అదే రెండు మూడు ఎకరాలు ఇప్పుడు చాలా చోట్ల ఈ ఉదంతం జరిగిన తర్వాత అందరూ ఓపెన్గా చెప్తున్నారు ఇంతకుముందు ప్రజలు పబ్లిక్గా చెప్పేవారు కాదు చెప్తే మళ్ళీ మా పని అవదేమో ఎందుకులే ఎంతో కొంత వాళ్ళు అడిగింది ఇచ్చే పని చేయించుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అనుకునేవారు కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ఘటన జరిగిందో వాళ్ళు మీడియా ముందుకు వచ్చి చెప్తున్నారు మినిమం ఒక ఎకరం పొలానికి సంబంధించి పాస్బుక్లో పేరు మార్చాలన్నా లేదంటే వేరే వేరే ఇతర ఏమైనా కారణాలకు రెవెన్యూ అధికారి దగ్గరికి వెళ్తే ఎకరానికి నాలుగు వేలు మూడు ఎకరాలు ఉంటే మూడు నాలుగు పన్నెండు వేలు ఇవ్వాలి అది కూడా కింద విఆర్ఓ స్థాయి దగ్గర నుంచి లంచం ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళాలి ఎప్పుడైతే ఒక ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి వెళ్ళామో రెవెన్యూ అధికారి దగ్గరికి వెళ్ళామో మండల రెవెన్యూ ఆఫీసర్ దగ్గరికి మన ఫైలు ముందు విఆర్ఓ దగ్గరికి వెళ్తుంది కన్సర్డ్ ఆ విలేజ్కి సంబంధించి ఎవరైతే వచ్చారో రైతు ఆ విలేజ్ విఆర్ఓకి ఆ ఫైల్ వెళ్తుంది ఆ ఫైల్ వెళ్ళిన వెంటనే ఆ విఆర్ఓ దాని మీద ఒక విచారణ చేయాలి ఎంక్వైరీ చేయాలి ఆ పొలం అతనిదా కాదా ఆ పాస్బుక్లు అతని పేరు మీద మార్చడం కరెక్టా కాదా అత ఆ బ్యాంక్ మీద ఆ పాస్బుక్ల మీద ఏమైనా లోన్లు ఉన్నాయా లేదా ఏమైనా లిటిగేషన్స్ ఉన్నాయా లేదా ఇవన్నీ ఎంక్వైరీ చేయాలి వాస్తవానికి ఆ ప్రొసీజర్ కరెక్టే దాన్ని ఎవరు కాదని అనరు కానీ ఆ ఎంక్వైరీ చేసి అంతా క్లియర్గా ఉంది అని ఒక రిటర్న్గా ఒక సర్టిఫికెట్ ఒక లెటర్ ఇవ్వాలి ఎంఆర్ఓకి విఆర్ఓ అలా ఇవ్వడానికి ముందు విఆర్ఓ దగ్గర నుంచే లంచాలు ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాలి ఆ రైతు ఆ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చినా సరే మళ్ళీ ఎంఆర్ఓ లంచం తీసుకుంటాడు మళ్ళీ ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి వెళ్ళాలి నా ఫైల్ ఏమైందని అడిగితే విఆర్ఓ చెప్తారు కింద ఎవరైతే ఉంటారో విఆర్ఓ చెప్తారు మీ ఫైల్ మూవ్ అవ్వాలంటే ఇంత ఖర్చు అవుతుంది మేము పై అధికారులకి డబ్బులు ఇవ్వాలి దాన్నే లంచం ఇలా ప్రతి చోట లంచం 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 అనమాట మొత్తం ఎంత పెద్ద గొడవలు జరిగిన రైతులు ఎంత ఆక్రోశం వెళ్ళకొక్కి చివరికి దాడులు చేసే పరిస్థితికి వచ్చినా సరే ఇంకా ఈ ఈ ఈ దాడి జరిగిన తర్వాతే లంచం తీసుకునే వాళ్ళ సంఖ్య పెరిగింది అంటే ఇంకా వాళ్ళ బుద్ధి మారదని అనుకోవాలా వాళ్ళకి ఇంకా సిగ్గు రాదని అనుకోవాలా ఓన్లీ నేను చెప్తున్నా లంచం తీసుకునే అధికారుల గురించే ఇలా మాట్లాడుతున్నాం లంచాలు తీసుకొని ప్రజల్ని ఎంత ఇబ్బంది
విఆర్ఓ దొరకడు మళ్ళీ విఆర్ఓ కోసం చెప్పులు ఎరిగేలా తిరగాలి ఓకే వాళ్ళు రెవెన్యూ ఆఫీసర్లు కాబట్టి ఒక చోట ఉండరు ఎప్పుడు తిరుగుతూ ఉంటారు కానీ వాస్తవానికి ఒకప్పుడు కలెక్టర్లు ఒక రూల్ పెట్టారు మూమెంట్ బోర్డ్ అనేది ఉండాలి ప్రతి ఆఫీస్ దగ్గర ప్రతి కార్యాలయం దగ్గర ఒక అధికారి అరే ఎంఆర్ఓ కానివ్వండి ఏ వేరే అధికారి ఎవరైనా సరే బయట నుంచి ఆఫీస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళారు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారు ఏ టైంకి అందుబాటులో ఉంటారు ఒక మూమెంట్ బోర్డు అనేది ఉండాలి వాళ్ళకి సంబంధించిన ఫోన్ నెంబర్లు అక్కడ ఉండాలి కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడ మూమెంట్ రిజిస్టర్ ఉంది ఎక్కడ మూమెంట్ బోర్డు ఉంది అసలు ఎవరు సమాధానం చెప్తున్నారు రైతుకు కానివ్వండి పబ్లిక్ కానివ్వండి వీళ్ళు చేసేది పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అంటారు ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ ఎక్కడ సర్వీస్ చేస్తున్నారు ఏ పబ్లిక్కి వీళ్ళు న్యాయంగా సర్వీస్ చేస్తున్నారు నీతిగా నిజాయితీగా సర్వీస్ చేస్తే ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం అవుతాయా ఒక్కసారి అధికారులు అందరూ ఆలోచించుకోవాలి లంచాలు తీసుకోవడం ఎప్పుడైతే మానేస్తారో ఆటోమేటిక్గా ఇలాంటి దాడులు జరగవని వాళ్ళకి తెలుసు నిన్న వాళ్ళందరూ ధర్నా చేస్తున్నప్పుడు ఇద్దరు ఒక మహిళ అలాగే ఒక వృద్ధురాలు ఒక వృద్ధుడు వచ్చి అడుగుతున్నారు మీరు ధర్నాలు చేస్తున్నారు మనం నువ్వు నా దగ్గర రెండు వేలు లంచం తీసుకున్నా తిరిగి ఇచ్చేస్తావా అని అక్కడే వాళ్ళు ఇంకా తలదించుకునే పరిస్థితి అనమాట అంటే అక్కడ ధర్నాకి దిగిన వాళ్ళు కూడా అందరూ ఆల్రెడీ లంచాలు తీసుకున్న వాళ్ళని క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఇంకా ఒక్కొక్కరు ముందుకు వచ్చి మాట్లాడితే అక్కడ ఎవరు నిజంగా వాళ్ళకి ఆ ధర్నా చేసే అర్హత కూడా లేదనమాట ఒక అంటే లంచగొండ అధికారులు రోడ్ ఎక్కి మాకు భద్రత కల్పించండి మేము ఎలా లంచాలే తీసుకుంటూ ఉంటాం మాకు సెక్యూరిటీ ఇవ్వండి అని ధర్నాలు చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకు మరి ప్రభుత్వం మద్దతు ఇస్తుందా ఈ లంచగొండ అధికారులని ఏం చెయ్యాలి ఒకసారి ప్రభుత్వ ప్రభుత్వం ఆలోచించాలి ప్రజలు కూడా ఆలోచించాలి లంచగొండ అధికారులు ఏసీబీ వల్ల చాలామంది చిక్కుకుంటున్నారు వాళ్ళందరికీ ఏదో సస్పెండ్ చేసేసి ఆరు నెలలు ఇంట్లో కూర్చోబెడతారు సస్పెండ్ అంటే ఆరు నెలల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ జాబ్లు యథావిధిగా కూర్చుంటారు ఈ ఆరు నెలలు వాళ్ళకి వచ్చి జీతంలో ఆఫ్ జీతం ఇంటికి వెళ్తానే ఉంటుంది సో వాళ్ళకి నొప్పి సలుపు ఏమి ఉండట్లేదు సో ఈ లంచాల మీద ఈ లంచగొండ అధికారుల మీద ప్రభుత్వం సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకోకపోతే ఇది ఇంకా ముదిరి పాకాన పడుతుంది ప్రజల్లో వచ్చే ఆగ్రహ ఆగ్రహావేశాలకి ఎలాంటి పరిణామాలు ఎలాంటి పరిస్థితులు చూడాల్సి వస్తుంది అనేది ఇప్పుడే మనం అంచనా వేయలేం ఏదైనా జరగచ్చు చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటుందా లంచగొండ అధికారులను అలా వదిలేస్తుందా అనేది స్టేట్యూ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి